ഇത് ചെറുതേനീച്ച വളർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ കല്ലമ്മളം മുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാസമായ കല്ലമ്മളയാണ് ഇത് വെയിലത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടിക്കീറി മുറിച്ച് രണ്ട് പീസാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു മുള എങ്ങനെയാണ് തേനിച്ച് കൂടാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മുള രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ വെട്ടിരുമ്പ് വെച്ചാണ് രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് വെട്ടിരുമ്പ് നടുക്കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിയ വെച്ച് അടിച്ചാണ് ഞാൻ കീറുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കീറാൻ സാധിക്കും മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി അറുത്ത് മുറിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല കല്ലമുളയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കല്ലമുള വെയിലത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് പീസാക്കാവൂ പച്ചയ്ക്ക് മു രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടാൽ അത് ഉണങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊളഞ്ഞ് രണ്ട് പൊളച്ചിൽ വീഴും പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്താലും ഇടയ്ക്ക് വലിയ വിടവ് വരും അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുള രണ്ട് പീസാക്കി മുറിക്കാവൂ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് രണ്ട് പീസ് ആക്കിയ ശേഷം ഇതിനകം നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കുക ഇതിന് ശേഷം സെറ്റ് വിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൂമ്പടിയും മുട്ടയും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് സൈഡ് മൊത്തം മെഴുകു തേച്ച് പ്രവേശ കവാടത്തിലും മെഴുകു തേച്ച് നല്ലപോലെ കെട്ടി മുറുക്കി വെച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ മുളകുറ്റിയാണ് ഇതും ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഒരെണ്ണം കാലിക്കൂടായിട്ട് വെക്കാനും ഒന്ന് ഈച്ചയെ സെറ്റ് വിരിക്കുമ്പോൾ വെക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് കാലിക്കൂട് വെക്കുന്ന കൂടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് മുറിച്ച് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടേ വെക്കാവൂ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈച്ച വന്ന് സെറ്റ് വരി വരുന്ന ഈച്ചകൾ ഇതിനകത്ത് കയറിയ ശേഷം പിന്നീട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തുന്ന സമയത്ത് മുട്ടകൾക്കും എല്ലാം ഒരുപാട് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനാൽ നമ്മൾ പിന്നെക്കൂടായ നമ്മൾ കാലിക്കൂടായിട്ട് വെക്കുന്ന കൂടും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് പീസാക്കിയ ശേഷം കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തേ വെക്കാവൂ അതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ഈ മുള ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മുഴങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചല്ല മുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള മുളകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് പീസാക്കിയ ശേഷം അത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മെഴുകു തേച്ച് ചുറ്റും അടയ്ക്കുക പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നല്ലപോലെ മെഴുകു തേച്ച് അടയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ ഹോൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ചിരട്ട കാലിച്ചിരട്ട വെച്ചാൽ മതി കാലിച്ചിരട്ട വെച്ച് അടയ്ക്ക അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെഴുകു നമ്മുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമണ്ണ് കുഴച്ചു തേച്ചാലും മതി അവനവൻ്റെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വെളിച്ചം കയറാത്ത രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ മെഴുകു തേക്കുകയോ പച്ചമണ്ണ് കുഴച്ച് തേക്കുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം മഴ നനയാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ കാലിക്കൂടായിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈച്ചകളെ 